ഒഡീഷയിൽ വൻ നാശം വിതച്ച ശേഷം ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഫോനി വീശിയടിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഒഡീഷയിൽ മാത്രം ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഏറെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയാണ് ഒഡീഷ ഫോനിയെ നേരിട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ഫോനി ഒഡീഷ തീരം തൊട്ടത് ക്ഷേത്ര നഗരമായ പുരിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയത് കാറ്റിലും മഴയിലും കെട്ടിടങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണു മരങ്ങൾ കടപുഴകി വഴിയടഞ്ഞു തീരദേശ മേഖലകളായ ദിഗ താജ്പൂർ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും കാറ്റ് വീശി കൊൽക്കത്ത അടക്കമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് ഗരഗ്പൂരിലും വർദ്വാനിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി പേമാരിയിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി തീർത്ഥാടന നഗരമായ പുരി പൂർണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് ഫോനി നാശം വിതച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം ഇല്ലാതായി നഷ്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന വിശാഖപട്ടണത്തും ചെന്നൈ തീരത്തും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാല് കപ്പലുകൾ വീതം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഫോണിയെ നേരിടാനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ഫോണി ബംഗാളിന്റെ കരത്തൊട്ടത് കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളും അൻപതിലധികം നഗരങ്ങളുമാണ് ഫോണി വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലുള്ളത് ഫോണിയെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ പിൻവലിച്ചു പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനിയായ ഒ എൻ ജി സിയും തീരക്കടലിലുള്ള എണ്ണക്കിണറുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു വിനോദസഞ്ചാരികളോട് കൊൽക്കത്ത വിടാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഒഡീഷ തീരത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം തീവണ്ടികൾ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിഷയടിച്ച ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫോനി ശനിയാഴ്ചയുടെ ബംഗാൾ തീരം കടന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഫോനി കടക്കും അപ്പോഴേക്കും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന വെബ്ഡെസ്ക്